我们主是妃位，就算是一时凤凰被啄了羽毛，但皇上眷顾，是是是是，立刻就能飞到彩云里头。没错，我说你们也不想想，皇上独独赏赐我们主的这块匾额是什么意思？甚赞徽音，这个音字。就是皇上和我们主的姻缘所起。对对对对，没错。皇姐姐，咱们该走了。皇上待我们主啊，那就是与众不同。你们都长点儿眼。姐姐，还是姐姐你别说了，主不喜欢这些。我就是要让他们知道，别狗眼看人低。嘿，那不能不能，绝对不能。<笑>咱们走。哎，走啊！苏炼姑姑，东西啊，一会儿我就给你送过去啊。一块匾额也值得说嘴，哟，眼皮子浅的。苏炼姑姑有何吩咐啊？真的，千真万确，是伺候贤妃的阿若亲口说的。这些日子，皇上看上去很少理会贤妃，原来还是被他攥着一颗心啊。皇上少去延禧宫，多半是顾忌着太后。启禀娘娘，贵妃到了。传贵妃进来吧。这。贵妃娘娘，皇后娘娘有请。臣妾请皇后娘娘万安。起来吧，谢娘娘。快坐下。是。下了几场雪，天气冷了。女人是最怕寒的，果然连凤毛大衣都穿上了。臣妾一向气血虚寒，一到冬日里就冷得受不住。你年纪轻轻，也要好好调养身体，是也好给皇上再添一个阿哥。是。莲心，库房里有一件吉林将军进贡来的玄狐皮，你去取来。娘娘心疼臣妾，齐太医也用心调理着，怪只怪臣妾福薄。皇上膝下只有三个阿哥，本宫是多么希望你能生下皇上登基后第一个皇子啊！臣妾万死也难报娘娘垂爱。本宫与你相处多年，视如姐妹。啊，莲心，送给贵妃。这俗语说：“一品玄壶，二品雕，三品狐雕。”这皮子深黑如墨，唯有顶上一虚银毫，可见珍贵。本宫给你的东西，再好也不过是一件贡品罢了，怎比得上贤妃宫里挂的一副匾额，都是皇上御笔亲题的。什么匾额？听说皇上御笔写了副字给贤妃。贤妃就把它做成了匾额，还四处宣扬里头有皇上和他的情谊。其实依奴婢看，哪怕皇上要赐字选匾，也应该先在皇后娘娘和贵妃娘娘宫里，哪里就轮到他了？不就仗着当年差点成了嫡福晋吗？当年是当年，一入前底，他就是妾，怎么比得过皇后娘娘？按说皇上赐御笔也常见，只是这贤妃，四处宣扬其中情谊，着实令人讨厌。哼，臣妾倒还不信了，一块匾额就那么难了。娘娘，臣妾先行告退。你去吧。是。贵妃的心气儿还是这么高。额娘说的对，嫔妃要约束，也要制衡。哟，贵妃娘娘来了，小心啊，台阶上有点滑。皇上在做什么呢？哦，皇上歇了午觉，起来披了奏折，现下正与南府的琵琶妓在里边弹琵琶呢。
南府的琵琶界。七月，你来了。皇上万安。起来吧，来，过来坐。本来啊，要与你一同听琵琶的，可是外头天寒地冻的，朕怕你受不住，这让齐汝给你调养身体，如今可觉得好些了。臣妾羸弱，有皇上关怀，臣妾便觉得好多了。哼这手啊，还是这样凉。王琴，奴才在，让人多拿两个火盆来。这，皇上龙体旺盛，臣妾坐在皇上身边，便不觉得冷了。啊，方才你在那儿听他们弹琵琶，觉得他们弹的如何呀？南府现在竟没有会弹琵琶的了吗？选这几个来给皇上清赏。也不怕污了皇上的耳朵。奴役记忆不清，还请贵妃娘娘恕罪。都起来吧。谢皇上。西月啊，若是论弹琵琶，你是国手，只不过因为你不在，朕听上几曲，打发打发罢了。如今南府里。月季也用这种镶了象牙的凤颈琵琶吗？奴婢技艺不佳，未免污了皇上倾听，所以选了最好的琵琶稍作弥补。哼，莫心。若没有真本事，哪怕是用南唐大周后的烧草琵琶，也只会暴殄天物。若是论这弹琵琶，还真是无人能及你啊！今天臣妾手冷发涩，又用不惯别人的琵琶，所以此曲并不如往常。皇上别见怪。已经很好了啊！王亲，奴才在。朕记得吉林的将军进贡了玄壶皮，一条给了皇后，另一条就赐给贵妃吧。这，贵妃娘娘，皇上最疼您了。这倒是巧了，方才皇后娘娘也赏了臣妾一条玄壶皮，看来好东西注定要落在臣妾一个人手里了。皇后贤惠，自然对你甚好，只不过朕的心意比她多了一分。王亲，你将这玄壶皮送到内务府去，制成衣裳，送到咸福宫去吧。奴才遵旨。嗯，谢皇上。你们再下去吧。是。手还是这么凉啊！臣妾跟皇上在一起，就不怕冷。了。我说你们长点眼色，在贵妃娘娘面前别卖弄，赶紧回去吧。你以为你弹的不错，见着贵妃娘娘傻了吧？被比下去了吧？这比不比的，原不在这上头。皇上疼贤妃是真的，疼臣妾是假的
这样的话也就你说罢了。朕偶尔才去看贤妃一次，怎么不疼你啊？听说皇上特赐御笔，给贤妃提了一副匾额。贤妃这样的恩宠，臣妾是指望不上了。人家延禧宫简陋，朕才赐了匾额，哪比得上你贤妃宫啊？东市的华禅寺，还有西市的秦德仪，都是朕自己亲笔写的。为着你喜欢雅号琴音啊，朕把宋秦明凤，还有明琴洞天仙籁都供你赏完了，还想怎么样？咸福宫是什么都有了，可就缺皇上一幅亲笔御赐。皇上，既然是随笔，要不然就赏臣妾和皇后娘娘一人一幅，免得我们满心羡慕。就这一样，你也要争啊？皇上跟贤妃有情谊。跟臣妾，难道就没情谊吗？好了，朕赏你和皇后，也许你们制成匾额挂在正殿，满意了吧？满意。皇上最贴心了。皇上，奴才已将贵妃娘娘送回宫中了。对娘娘们真是格外恩典。皇上，奴才愚钝，奴才认为皇上的每幅字儿都是好的，可为什么还要在这么多幅当中选出最好的赏赐呢？王清是这个意思，李玉，你怎么看？奴才愚钝，奴才以为皇上恩泽，遍布六宫，延禧宫已然有一幅了。这十一幅，自然是六宫同母恩泽了。算你聪明。这皇后的长春宫，是静修内泽；贵妃的咸福宫，是资德合家；翊坤宫呢，则是翊宫婉顺。皇上曾属意咸妃娘娘入住翊坤宫，这翊宫婉顺，是咸妃娘娘名讳中的义字。嗯，景仁宫是赞德宫为。锦仁宫也有。皇上，皇后曾说宫中要节省开销，不住人的宫殿就不予修复了。那这锦仁宫的匾额也要挂吗？怎么，你很听皇后的话吗？奴，奴奴奴才不敢，奴才听皇上的。皇上，皇后娘娘虽然提倡节流。但是皇上的心意，皇后娘娘是不会违背的。你很机灵，也很会说话。这十一幅字做成匾额的事情，交给你办了。这，下去吧王清啊，奴才在。什么时辰了？啊，到了该翻牌子的时候了。进士房已经在外边候着了。这些日子，南府送来弹琵琶的《琵琶记》里，抱着凤颈琵琶的那个。哦，是南府琵琶部的乐姬，姓白，名蕊姬。嗯，带来。这，奴才这就去办。姐姐，今日为景仁宫娘娘诵经，已全部念完了。你明知道我为姑母诵经，也不避嫌。姐姐，你我相伴多年，如果只能共荣华，不能同忍辱，那又算什么呢？走吧。嗯。你手怎么那么凉？手炉也温温的。叶心，为何不换炭火？咱们屋子里的炭火都不够生火盆的，怎么够着用手炉？这还是要出门，不得已才烧了一个。海兰是常在
，是不能用红罗炭。可是，按每日折半十斤的炭火，也应该够了。贤主容禀，皇后娘娘简朴，虽然是好意，可炭火奋力减半之后，贵妃总嫌这宫里不够暖和，便克扣了卓的那份，连奴才屋子里都烧得比卓暖和。也不关卓。你说贵妃也太厉害了。往后的日子就更凉了，你可怎么办？姐姐，这件事情就别张扬了。贵妃正愁没处为难我呢。你放心好了，我会好好照顾自己的。在内务府发了炭火，我差人悄悄给你送过去。走吧。先去潍坊沐浴吧。这天儿呀，说冷就冷了。嗯，可不是吗？皇后娘娘尚在梳妆，诸位主儿请稍等片刻。昨儿吹了一夜的冷风，也不知是不是我听差了，好像是有凤鸾春恩车在长街上经过的声音呢。一个人没听差，那车轮声那么大，谁听不见呀？昨儿夜里皇上没翻牌子。那这凤鸾春车是借了谁去啊？贵妃娘娘，不会是皇上惦记您，把您给接去了吧？这种有违宫规又密不告人的事儿，自然不是本宫罢了。这金簪子掉在井里头，自然会有人急着去捞的。咱们等着瞧就是了。皇后娘娘到，快救姐姐！皇后娘娘请安，娘娘万安。起来吧，赐座。谢皇后娘娘。方才听见各位妹妹在外面聊得热闹，可是有什么趣事呀？皇后娘娘，臣妾们方才在说笑话呢，说皇上昨儿也没翻牌子，怎么这凤鸾春车却在长街上走着呢？也不知道是什么缘故。原来是说这个呀。那是咱们姐妹的福气，又多了一个妹妹，跟我们作伴。多了位妹妹，方才你们来之前，皇上已经让进士房传来口谕，南府白氏封为梅答应，已经拨了永和宫给他住。南府，那不是？按理说，贵妃应该见过。听说是个会弹琵琶的乐伎。臣妾昨日确实见了几位乐姬，其中有一位眉目最清秀，是弹凤锦琵琶的。可当时皇上还嫌他弹的不够好呢。哎，琵琶弹的好不好又有什么打紧的？只要得皇上欢心就是了。乐姬是什么低贱身份，也配合咱们平起平坐？况且，现在皇上还在孝期呢，嘉贵人。你言语上也该有些分寸。是，臣妾知道了。这不管怎么说，没答应是皇上登基之后纳的第一个新人。只要皇上喜欢，谁也不许多话。本宫就一句：六宫和睦。若谁要是敢吃醋算计，本宫断断容不得。臣妾谨遵教诲。皇娘。刚得的牛乳茶，陈允合成好。这么殷勤，可是知道错了。尚在孝期，儿子
，就纳了没答应，是急切了些。坐吧。小七不许歌舞声色，但天子守孝以日待月，身在皇室，更得为子孙考量。皇帝呀、啊，你膝下唯有三子一女，事还不多，那圣祖皇帝子孙昌茂，多让人羡慕啊！儿子知道，你宫中人事不多，这除了皇后和纯嫔，余者都无子嗣。哀家不得不为你着急，可没答应这件事，说出去不大好听。册封礼就免了吧，你多赏赐他些就好了。皇娘说的话，儿子都记住了。你昨夜去安华殿了？是。听说是陪着贤妃去的。好啊，你事事都伴着贤妃。她去安华殿祈福，是求圣宠灵身吗？不是的，贵妃娘娘，贤妃姐姐只是喜欢诵经而已。哼，装着潜心学佛的样子，心里还不知道求什么呢。便是你，也有许多不安分的心思吧？嫔妾不敢。不敢啊！好啊，既然你这么清心寡欲的，喜欢去安华殿祈福，那不如替本宫做一些五色的经幡，一并送去。是，敢问贵妃娘娘何时需要？明早便要。为表诚心，你现在就去院落制作。劳烦你了。嫔妾告退常在你快一些，否则明早做不完，误了咱们主的前程，怕你担待不起。贵妃娘娘，入夜了，天更冷了，我们主手动得厉害，能否加个炭盆在侧呢？制作经幡是神圣之事，怎可贪恋一时温暖而少了许多专注？再者，火盆易燃起经幡，不易放在旁边。贵妃娘娘说的是。清玄，你留下来，好好陪着海常在。是。金帆做完了。
去烧几盆炭盆来。主，贵妃娘娘那儿没发炭，贤妃娘娘那儿送来的已经不足了。怎么回事？以前只是克扣，如今干脆不给了。怎么会这样呢？主儿，要不奴婢去告诉贤妃娘娘。不许去，让姐姐知道了，又要担心。不许去。但是主儿，咱们以后的日子可怎么熬啊？主儿，喝点姜汤吧。皇后娘娘吩咐了，今年六宫的炭火分例减半。那也就是黑炭六百斤，红了炭一百五十斤、啊。对。怎么样，齐了吗？齐了。主，嗯，内务府送来的炭数清了，在外头。照例啊，悄悄的给海常在送去一些，记得一定要是黑炭。这样。海常在的位分是不能用红罗炭的。红罗炭的炭灰是灰白的，一眼就叫人认出来。黑炭却是看不出多少的。嗯，奴才明白。奴才会趁贵妃请安的时候，隔几日送一次，免得送多了点眼。还有内务府新送来的冬衣，也挑几件好的送过去。这。主代海常在也算是有心了，处处顾忌着。海兰与我投契，互相照应着点儿是应该的。哦，对了，到永和宫送礼如何了？奴婢奉主之命送了两匹妆花缎过去，谁知那永和宫可热闹了呢？家贵人和宜贵人都送了东西，连贵妃也送了好些东西去。奴婢瞧着那没答应的打扮，竟比宜贵人还尊贵。主儿。奴才已经按主的吩咐，给梅答应送东西了。嗯，礼数到了就好。你觉得梅答应长得如何呀？皇上挑的，自然错不了。哎呦！再说，不是，那奴才也没敢抬头看呢。哎呦！啊，他他长得也就那样，估计皇上啊，也就是一时的兴致，就过去了。起来吧。哎。心意了不少啊，臣妾是有幸得皇上点拨，只是臣妾有些奇怪，贵妃娘娘琵琶技艺无双，臣妾远不能及，皇上怎么却还喜欢听臣妾弹奏？你的琵琶不算精绝，但是经过朕的点拨之后，精进不少，朕也有良师之感。原来皇上喜欢调教人呢。哼，不过有你在啊。也不用贵妃时时过来弹琵琶了。皇上原来不喜欢贵妃时时都在身边呀。瞧你亲嘴薄舌的，连贵妃也敢排炫。过来。你封了答应之后，还没去拜见皇后。等到雪停了，你再去给皇后好好问个安。不必等到雪停，皇上让臣妾去，臣妾明儿个就去。小心路滑。哼哼哼。哼。没答应到
臣妾永和宫答应白氏，给皇后娘娘请安，皇后娘娘万安。起来吧，赐座。谢皇后娘娘。还以为什么绝色美人呢，原来也不过如此。后宫论美貌，属你第一，谁敢跟你争啊？本该早些来拜见皇后娘娘。只可惜，这一直天寒大雪，直到今日才能来。只要有心意便行，日后都要朝夕相见的，你便知道大家都是好相处的。没答应，那位是惠贵妃娘娘。纯嫔娘娘，嘉贵人，怡贵人，海常在。晚答应，给各位姐姐请安。不仅咱们是好相处的，这皇上也真是心疼妹妹呀。妹妹身上穿的衣衫，是江宁进贡的暖缎吧？嘉贵人好眼力啊。不是我眼力好，只是乍一看妹妹穿的单薄，怕你冻着。不过这暖缎难得，连皇后娘娘宫里都没有呢。是吗？皇上只赏了我衣裳，赏没赏别人，我怎么会知道？皇后娘娘主张后宫简朴，你区区一个答应，穿这身衣裳也未免太奢华了些吧？可是皇上喜欢嫔妾这么穿呢，贵妃娘娘。那嫔妾是该听皇上的，还是皇后娘娘的？万事以皇上的心意要紧。这性子，怕是不好相处的。不好相处，那不相处便是。外面雪也停了，天寒路滑，你们都早些回去吧。是是。臣妾告退。咱去御花园走走吧，好，看看雪景。贤妃娘娘，请留步。贤妃娘娘好雅兴啊，正巧嫔妾也想去御花园中赏雪，不知可否同行？初次相见就同去赏雪，本宫怕眼中所得美景不同，话亦不投机。话语是否投机，也要说过才知。您还是让嫔妾随您同去吧，可好？<笑>好，贤妃娘娘喜欢梅花。嗯，这宫中梅花盛景，只可惜没有少时在苏州见过的绿梅。没答应，怎么知道我们主喜欢绿梅？你也去过苏州啊？嫔妾少时在苏州学艺，因为善弹乐琴，才被南府从苏州买来。你不是善弹琵琶吗？嫔妾本来善弹乐琴，只因南府教习说，先帝喜欢琵琶，而后才改学的。这喜欢什么，中意什么，都由别人说了算。梅答应如今正得甚宠，但听这话中语气，是还有什么委屈不碎心吗？嫔妾不敢有委屈，只是哪怕如今深受圣恩。也还有飘落浮萍之感，哪里比得上贤妃娘娘金尊玉贵，连喜欢的花儿都是骨骼清奇的稀世绿梅。相形之下，嫔妾不过是风中的柳絮，蒲柳命数罢了。这绿梅实在是难得，只是凡事过于清奇，便不能久容于世。你说是不是啊，贤妃？给贵妃娘娘请安。给贵妃士别三日，当刮目相待。原来说的就是没答应啊！再相见，贵妃娘娘，娇容华贵，风姿依旧啊！这么会说话，你们南府怎么没选你去唱曲儿，却选你去弹琵琶呀？还没问妹妹闺名呢。嫔妾姓白，名蕊姬。白蕊姬。蕊姬
一听就是个好名字啊，像是供人观赏取乐的。命里注定的缘分，能供皇上一时之乐，便是嫔妾的无上福泽了。别以为皇上封你为答应，你就能飞上枝头了。就你那首琵琶弹的，皇上就是闲时那个麻雀叽喳听个笑话罢了，还真当自己是凤凰轻啼吗？嫔妾自知琵琶技艺不如贵妃娘娘，姿容更是难比。但贵妃娘娘想过没有，皇上为什么放着您一首琵琶绝技不听，只喜欢嫔妾这些不入流的微末功夫？还不是你狐媚勾引，使尽了下作的手段。嫔妾能有什么手段勾引皇上？不过是年轻几岁罢了。这岁月匆匆，不饶人呐！大胆！没答应，在贵妃和本宫面前，不得无礼犯上。贤妃娘娘别痴心，岁月怎舍得薄待了您？嫔妾说的是谁，那人心里自然清楚。主儿，双喜，你还愣着干嘛？上去跟本宫上他的嘴！这，贵妃娘娘，白氏刚刚答应不懂规矩，若现在即刻责罚。要是皇上知道了，怕是会有不悦之意。他是皇上亲封的答应，本宫是皇上亲封的贵妃，云泥之别，何况他敢冒犯本宫？双喜，还愣着干嘛？打！这，千贵妃息怒，贵妃，你也是包衣出身，伺候皇上得了台妻之容，与嫔妾又有什么两样？你竟然如此不知死活！双喜，打呀！这，不是打了。贵妃娘娘，算了吧。皇后娘娘驾到。臣妾给皇后娘娘请安。本宫去协芳殿探视，才走到这儿，就听到你们喧哗吵闹，毫无体统。这里是宫中御园，不是你们自家的刑场。皇后娘娘息怒，娘娘有所不知，没答应，出言狂妄。他不仅讥笑臣妾是包衣出身，还说，还说臣妾人老珠黄。皇后娘娘明鉴，臣妾是说过贵妃娘娘出身包衣，但正因为她出身包衣，才会有今天的荣宠。这话并没有错啊，臣妾并没有说过人老珠黄这四个字，臣妾只是感叹岁月匆匆罢了。皇后娘娘若是不信，大可以问一问贤妃。你们都先起来吧，贤妃，你来说。没答应是出言不逊，但是“人老珠黄”四个字确实没有说过。虽然没有说过这四个字，但的的确确就是这个意思。言语误解也是有的，没答应不知礼，贵妃替本宫约束嫔妃也是应该的。既然嘴也长了，都罢了吧。是，皇后娘娘，臣妾的确言语有过，但是贵妃气急败坏，便叫人掌嘴。臣妾心事皇上不久，便损伤了容颜。若皇上问起，臣妾不敢不答呀。两相争执，就是彼此间都有错。贵妃出手是重了一些，但是你言语犯上，何该受罚？你若是再生事，本宫也不会宽宥。贤妃，这件事情你未曾参与，就由你宋梅答应回去，你也好好劝解她几句。是，臣妾告退。梅大英未曾行礼就离开，不合礼数。怎么了？伤到手了？没事，奴婢无碍。素莲姑姑，我不是故意的。皇后娘娘，臣妾告退。
娘娘宽厚，可这小婢子出身低贱，轻狂骄纵，咱们要不好好管教她，哪日非仗着皇上的恩宠飞上天了？打也打了，雪地也跪了，你还想怎么样？真的打破了脸，跪伤了膝盖，皇上要是真问罪下来，你怎么回话？臣妾就实话实说呀，左右也是没答应，自己错在先。没答应确实有错，可不是本宫说你。皇上既然宠幸了他，又给了他名分，他和你就是姐妹。和睦相处是嫔妃们该守的规矩。就算是真有什么，你也该忍下一时之气。等日后时日久了，皇上冷下来了，你再缓缓教他也不迟。娘娘说的是，等皇上新鲜感一过，臣妾自然要教他。不过臣妾把他的脸都打成那样了，皇上会不会怪罪臣妾呀、啊？你呀、啊，苏烈，你即刻去太医院取一些消肿的药膏，替贵妃送给没答应，也顺便把你的伤擦一下。是。